ating pag-usapan ngayon mga kabro ay tungkol sa plano ng Armed Forces of the Philippines sa pagkuha ng Brahmos Cross Missiles na gawa ng Russia at India. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button sa baba, pati na yung notification bell para palagi kang updated sa mga videos na aking i-upload. Maraming maraming salamat at magandang umaga po sa inyong lahat. Ang plano ng Armed Forces of the Philippines sa pagkuha ng mga malalaking assets at mga weapons ay matutupad sa darating na mga araw. Ang Pilipinas ay magiging isa sa mga powerful na bansa when it comes to military forces in Asia. At ito'y malaking maitulong sa deterrence capabilities ng Pilipinas lalo na ang Chinese incursion sa disputed territories sa South China Sea na kung saan ang China ay palaki ng palaki ang mga teritoryo sa Pilipinas na kanilang inaangkin. Kung magkakaroon ang Pilipinas ng malaki mga weapons at siyempre magkaroon ito ng deterrence, ang mga malalaking assets na ito ay ang MRF na kukunin ng Philippine Air Force o ang tinatawag na multi-role fighter. Ito ay makapagbibigay ng air defense capabilities lalo na ang kulang ang Philippine Air Force ng mga fighter jets. At ang submarine ay halos lahat ng bansa sa Asia ay mayroong submarine. Ang Pilipinas lang ang wala. Kung meron sana tayong submarine, ito'y malaking tulong sa pagpatibay ng sea defense capabilities ng Pilipinas. At isa sa mga pinaplanuhan ng Pilipinas na kukunin ay ang BrahMos Missiles. At ang ating pag-usapan ngayon ay tungkol sa kasunduan na napirmahan na ng dalawang bansa ang India at ang Pilipinas. Ito ay tinatawag na Government to Government Agreement ukol sa pagbili ng Pilipinas sa BrahMos Missiles na gawa ng India at Russia. Ang BrahMos Missile System ay magpapalakas ng defense capability ng Pilipinas para maprotektahan ang mga territorial waters ng Pilipinas, lalo na sa West Philippine Sea na kung saan inagaw ng China ang mga teritoryo ng Pilipinas, karamihan ng mga bansa sa Asia ay kanilang pinagpatibay ang kanilang military defense capabilities para magkakaroon ng tinatawag na deterrent sa pamamagitan ng pagkakaroon ng defense missile system para may pagtanggol ang kanilang teritoryo na sinasakupan. At kahit anong bansa na may balak na lulusob o mananakop ng teritoryo ng ibang bansa ay makapagdalawang isip kung alam nila na ang bansa ng kanyang lulusobin ay may kakayahang gumante at makapagbigay ng mas matitinding pinsala sa kanya. At ito ang dahilan ng Pilipinas at ang India ay nagpirmahan ng government to government agreement para sa defense equipment procurement na nagbibigay daan sa pagbenta ng BrahMos Missile sa Pilipinas. At naganap ang signing of agreement noong March 2, 2021 sa taong ito. At ang pangunahing laman ng kasunduan o agreement ay ang intensyon ng Pilipinas na makakuha ng BrahMos Coastal Defense System at may supersonic missile at ito ay gawa ng Russian Indian Joint Venture BrahMos Aerospace. Subalit, ang agreement na ito ay hindi pa ito ang kontrata at ayon sa report na ang India ay nag-offer sa Pilipinas ng 100 million US dollars credit loan para sa pagbili ng nasabing Indian weapon system ang BrahMos missiles. At ayon sa mga Filipino officials na involved sa nasabing deal na ang halaga ng Indian loan o pautang ay mas mataas. Noong January 2020, ang Chief Executive ng BrahMos Aerospace na si Sudho Misra ay pumunta dito sa Pilipinas para tatalakayin ang pagbenta ng BrahMos Missile System. Ang Pilipinas ay interesado sa BrahMos Missiles mula pa noong taong 2016 at ayon sa report na nagkaroon ng negosasyon 
Mula pa noong taong 2019 para sa procurement ng dalawang mobile battery para sa Philippine Air Force sa ilalim ng Land-Based Missile System o LBMS program at noon ding nakaraang taon ang Philippine Navy ay may intensyon na bibili ng tatlong batteries ng Brahma System subalit noong December 2020 ang Philippine Government ay nakapag na ipospon ang plano dahil ang pondo or ang funding ay gagamitin muna para sa COVID-19 pandemic. At kung magkaroon na ng BrahMos Missile System ang Pilipinas, ay magdadalawang isip na ang China na mag-expand o aagaw ng teritoryo doon sa South China Sea. At kung matuloy ang BrahMos Procurement Plan, ang Pilipinas ay magiging pinakaunang export customer ng BrahMos Missile System. Ang BrahMos ay isang medium-range ramjet supersonic cross missiles na may kakayahang magta-target ng mga barko ulang targets na pwedeng ilo-launch o ilulunsad galing sa submarine, sa barko o sa aeroplano o galing man sa lupa. Ang baseline BrahMos Ground Launch Cross Missile or GLCM ay may launch range na 290 km or 180 miles at may speed na Mach 2.8 or Mach 3. Ang medium range ramjet supersonic BrahMos Cross Missile System ay ang ideal weapon para sa sure based anti-ship missiles project ng Philippine Navy. Ang BrahMos Missile Launching System ay napakagandang alternatibo para sa sure based anti-ship missile system. Ito ay ayon sa Philippine Navy Technical Working Group. At ayon kay Vice Admiral Giovanni Carlo Bacurdo, na ang project na ito ay kanilang itunutulak at kaparte sa Navy's requirement for credible defense posture na kasama ang ongoing modernization program at ang project proposal na ito ay pinipresenta sa mga senior leaders subalit nangangailangan pa ito ng karagdagang approval na manggagaling sa Commander-in-Chief para sa karagdagang pondo. At ayon kay Department of National Defense Secretary Delphine Lorenzana, ng acquisition program para sa BrahMos ay matuloy pagkatapos ng kanyang department at ang India Defense Minister ay nagpirmahan noong March 2 para sa implemented agreement ukol sa procurement ng nasasabing defense material at equipment noong tinatanong si Department of National Defense Secretary Delphine Lorenzana kung ilang BrahMos batteries ang kukuni ng Pilipinas at ang sagot ni Delphine Lorenzana ay isa lang ang kukunin dahil ang isang battery ay may tatlong systems. Ang missile battery ay may laman ng tatlong mobile autonomous launcher na may tatlong missile tube. Bawat isa kasama na ang tracking system. Mas ayos na lang ito na meron tayong isa kaysa sa wala. Ang BrahMos Cross Missile ay may kakayahang magkarga ng warhead na may bigat na 200 to 300 kilos. Ang accusation ng land-based missile system ay under ng Horizon 2 of the Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program na nakalaan para sa taong 2018 at sa taong 2022. At ang accusation para sa BrahMos Missile System ay nagkahalaga ng 300 billion pesos. At maraming nagtatanong kung bakit lagi na lang bili ng bili ang Pilipinas ng mga armas sa iba't bansa. Bakit di na lang tayo ang gagawa ng sarili para sa atin? Sa ganitong paraan, makakatipid tayo. Isipin mo na lang ang BrahMos Missile ay nagkakahalaga ng 300 billion pesos. Malaking halaga ito. Pero ang kasagutan nito ay walang kakayahan ang Pilipinas na gumawa ng missile o rockets. Meron na sana tayo noon kung pinapatuloy pa ang nakarang administrasyon ang Santa Barbara na dating project ni President Marcos. Ang Santa Barbara project ni President Marcos ay matagumpay sa mga ginagawang pagtesting nito, lalo na sa Bongbong 1 at Bongbong 2 rocket noong dekada 70 at lagi ito na improve dahil sa range nito ay palayo ng palayo hanggang naging ICBM ito or Intercontinental Ballistic 
missile range at ang Pilipinas pa ang sana ang magbibinta ng mga missile sa ibang bansa. Ito sana ang plano ni President Marcos pero nung napatalsik si President Marcos noong taong 1986 dahil sa EDSA Revolution, ang Santa Barbara Project ay nascrap na lang or na junk at wala ng administrasyon na sumunod kay President Marcos na nagpapatuloy sa project na ito. Kaya nasayang ang lahat ngayon ang Bramos Missiles ay nag-umpisa sa administrasyon ni President Duterte. At hindi pa ito na-approve dahil nangangailangan ng malaking pundo na 300 billion pesos. At pagkatapos ang termino ni President Duterte, sana ay ipagpatuloy ito sa susunod na administrasyon. At bago tayo magtapos, shout out sa ating kaibigan na si kaibigang Jordan Unate, si kaibigang Kix Imperial, Ferdinand Arididon from Tabak Guardian Saudi Arabia, kay kaibigang Erwin Lopez, kay kaibigang Ramer Agno, kaibigang Rexon Acuno, Romeo Tabigi, Renato Padon, kaibigang GBY from Kuwait at kay Hopkins Lopez na nasa Saudi Arabia. Ingat kayo dyan bro. Maraming maraming salamat sa panunood at magandang umaga, tanghali, gabi sa inyong lahat. Maraming salamat po.